வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக மெர்சி சந்திரன் தலைப்புச் செய்திகள் அத்தியாவசிய பொருட்கள் மக்களுக்கு தடையின்றி கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் பிரதமர் அறிவுறுத்தல் கோவிட் தடுப்பு பணியில் செஞ்சிலுவை சங்கத்தினரை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் ஆளுநர்களுக்கு குடியரசுத் தலைவர் வலியுறுத்தல் இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக சொந்த ஊர் திரும்புவதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் உத்தரவு வங்கிக் கடன் தவணைகளை செலுத்த மூன்று மாத அவகாசம் வங்கிகள் உள்ளிட்ட நிதி நிறுவனங்களுக்கு ரிசர்வ் வங்கி அறிவுறுத்தல் பிரிட்டிஷ் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சனுக்கு கோவிட் பாதிப்பு உறுதி தனிமையில் இருந்தபடியே அரசு பணிகளை கவனிக்கிறார் விரிவான செய்திகள் மக்கள் நலன் கருதி நூற்று நாற்பத்தி நான்கு தடை உத்தரவை கடுமையாக கடைபிடிப்பதுடன் அத்தியாவசிய பொருட்கள் பொதுமக்களுக்கு கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் அறிவுறுத்தியுள்ளார் இன்று காலை தமிழக முதலமைச்சரை தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு பேசிய பிரதமர் கொரோனா வைரஸ் தொற்று தடுப்பு பணிகள் குறித்தும் இது தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகள் குறித்தும் கேட்டறிந்தார் அப்போது தமிழகத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளை முதலமைச்சர் பிரதமரிடம் விளக்கமாக எடுத்துரைத்ததாக மாநில அரசின் செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் பொதுமக்கள் தங்களை தனிமைப்படுத்திக் கொள்வதை உறுதி செய்யுமாறும் பிரதமர் முதலமைச்சரிடம் அறிவுறுத்தியதாக அதில் கூறப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைக்காக தமிழகத்தில் கூடுதல் மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவ பணியாளர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதாக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் மாநிலத்தில் கொரோனா தொற்றை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கத்துடன் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை மூலமாக பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது இதன் ஒரு பகுதியாக மருத்துவத்துறையில் ஏற்பட்டுள்ள காலி பணியிடங்களை உடனடியாக நிரப்பும் வகையில் ஐநூற்று முப்பது மருத்துவர்கள் ஆயிரம் செவிலியர்கள் மற்றும் ஆயிரத்து ஐநூற்று எட்டு ஆய்வக நுட்புணர்கள் மருத்துவ பணியாளர் தேர்வாணையம் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்டு பணி நியமன ஆணைகள் வழங்கப்பட்டு வருவதாக முதலமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் இந்த பணியாளர்கள் தங்களுக்கான நியமன ஆணை கிடைக்க பெற்றவுடன் உடனடியாக பணியில் சேர அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் புதிதாக இருநூறு ஆம்புலன்ஸ் வாகனங்களை பயன்பாட்டிற்கு கொண்டுவரவும் முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளதாக அரசின் செய்திக்குறிப்பு தெரிவிக்கிறது கோவிட் தொற்று தடுப்பு பணிகளில் செஞ்சிலுவை சங்க தன்னார்வலர்கள் மற்றும் மத அமைப்பினரை ஈடுபடுத்துமாறு அனைத்து மாநில ஆளுநர்களையும் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் புதுதில்லியில் இருந்து காணொலி காட்சி மூலம் தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித் உட்பட அனைத்து மாநில ஆளுநர்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேச துணைநிலை ஆளுநர்களுடன் கோவிட் பாதிப்பை எதிர்கொள்ள மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் ஏற்பாடுகள் குறித்து குடியரசுத் தலைவர் இன்று ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது கோவிட் தொற்று தடுப்பு பணிகளை விரைவில் மேற்கொள்ளுமாறு ஆளுநர்களை அவர் அறிவுறுத்தினார் பகிர்ந்து கொள்ளுதல் மற்றும் நலம் பேணுதல் என்பதே இந்திய சமுதாயத்தின் அசைக்க முடியாத வலிமை என்று குறிப்பிட்ட குடியரசுத் தலைவர் அரசால் மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கைகள் சமுதாயத்தின் நலிந்த பிரிவினரின் பாதிப்புகளை குறிப்பாக அமைப்புசாரா தொழிலாளர்கள் மற்றும் ஆதரவற்ற மக்களை சென்றடைவதை உறுதி செய்யுமாறும் கேட்டுக்கொண்டார் குடியரசு துணைத் தலைவர் எம் வெங்கைய நாயுடுவும் இன்று தமிழக ஆளுநர் பன்வாரிலால் புரோஹித்துடன் ஆலோசனை நடத்தினார் காணொலி காட்சி வாயிலாக நடைபெற்ற இந்த ஆலோசனையின் போது தமிழ்நாட்டின் ஒட்டுமொத்த நிலைமை குறித்தும் கோவிட் பாதிப்பை எதிர்கொள்ள மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கை விவரங்களையும் குடியரசு துணைத் தலைவர் கேட்டறிந்ததாக ஆளுநர் மாளிகை செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோவிட் பாதிப்பு காரணமாக இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக சொந்த ஊர் திரும்புவதை தடுத்து நிறுத்துமாறு மாநில அரசுகளை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் கேட்டுக்கொண்டுள்ளது 
வெளி மாநிலங்களில் இருந்து வந்து தொழிற்சாலைகள் மற்றும் விவசாய பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள தொழிலாளர்களும் அமைப்பு சாரா தொழிலாளர்களும் நாடு தழுவிய இருபத்தோரு நாள் ஊரடங்கு காரணமாக அவரவர் சொந்த ஊர் திரும்ப முயற்சித்து வருகின்றனர் இவர்கள் பேருந்து நிலையங்களில் நீண்ட நாட்களாக காத்து கிடப்பதால் கோவிட் தொற்று பரவும் அபாயம் எழுந்துள்ளது எனவே இந்த முயற்சியை தடுத்து நிறுத்துமாறு மாநில அரசுகளை மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது இதுகுறித்து உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ள அறிவுரையில் இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் தாங்கள் தற்போது வசிக்கும் இடத்திலேயே தொடர்ந்து தங்குவதற்கு ஏதுவாக ஓட்டல்கள் மற்றும் பணியாற்றும் பெண்களுக்கான தங்கும் விடுதிகளுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்கள் தடையின்றி கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது மேலும் இலவச உணவு தானியங்கள் மற்றும் பிற அத்தியாவசிய பொருட்கள் பொது விநியோக திட்டத்தின் மூலம் வழங்கப்படுவது குறித்து இடம்பெயர்ந்து பணியாற்றும் தொழிலாளர்களுக்கு எடுத்துரைக்குமாறும் மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேச அரசுகளை உள்துறை அமைச்சகம் கேட்டுக் கொண்டுள்ளது கோவிட் தொற்று சிகிச்சைக்கு பயன்படுத்தப்படும் ஹைட்ராக்சி குளோரோகுயின் மருந்தின் விற்பனை விநியோகம் ஆகியவற்றுக்கு மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சகம் பல்வேறு நடவடிக்கை கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது கோவிட் தொற்றை கட்டுப்படுத்த இந்த மருந்து பயன்படும் என்று அண்மையில் அமெரிக்கா கூறியிருந்தது இதையடுத்து இந்தியாவிலும் அந்த தொற்றுக்கு ஆளானவர்களுக்கு இந்த மருந்தை பயன்படுத்த உறுதி செய்யப்பட்டது அதைத் தொடர்ந்து அதன் ஏற்றுமதிக்கு மத்திய அரசு தடை விதித்தது தற்போது உள்நாட்டு சந்தையில் விற்பனை மற்றும் விநியோகத்திற்கும் கட்டுப்பாடுகளை அரசு விதித்துள்ளது இந்த மருந்து கோவிட் தொற்று பாதித்தவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க பயன்படுவதாகவும் பொதுநலன் கருதி அதன் தட்டுப்பாட்டை தவிர்க்க முறைப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் அரசு கூறியுள்ளது வங்கிக் கடன்களுக்கான மாதாந்திர தவணையை செலுத்த மூன்று மாத அவகாசம் அளிக்குமாறு அனைத்து நிதி நிறுவனங்களையும் ரிசர்வ் வங்கி அறிவுறுத்தியுள்ளது புதுதில்லியில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சக்திகாந்த தாஸ் கோவிட் காரணமாக பொருளாதாரம் பெரும் சவால்களை சந்தித்து வரும் வேளையில் தாராள பணப்புழக்கத்தை ஏற்படுத்த இந்த நடவடிக்கை உதவிகரமாக இருக்கும் என்றார் இதன்படி ஜூன் மாதம் வரை கடனுக்கான வட்டி வசூலிப்பை ஒத்திவைக்க அனுமதிக்கப்படுவதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டார் தற்போது நிலவுவது போன்ற அசாதாரண சூழ்நிலையில் பொருளாதார முடக்கத்தை எதிர்கொள்ள சில எதிர்பாரா நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது அவசியமாகிறது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் வட்டி வசூலிப்பை தாமதப்படுத்துவதன் மூலம் மூன்று லட்சத்து எழுபத்து நான்காயிரம் கோடி ரூபாய் பணப்புழக்கத்திற்கு வழிவகுக்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் தாமதமாக வட்டி செலுத்துவதை கடன் நிலுவையாக கருதப்பட மாட்டாது என்றும் இது கடன்தாரரின் கடன் வரலாற்றில் எந்த பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது என்றும் அவர் கூறினார் வங்கிகள் ரிசர்வ் வங்கியிடமிருந்து பெரும் கடனுக்கான வட்டி விகிதம் தொன்னூறு அடிப்படை புள்ளிகள் குறைக்கப்பட்டு நான்கு சதவீதமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் கோவிட் காரணமாக சர்வதேச அளவில் பொருளாதார தேக்க நிலை ஏற்படக்கூடும் என்று தெரிவித்த ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் இந்த பாதிப்பு இந்தியாவிலும் எதிரொலிக்கும் என்றார் ரிசர்வ் வங்கி இன்று வெளியிட்டுள்ள மிக முக்கிய அறிவிப்புகள் கோவிட் பாதிப்புகளில் இருந்து பொருளாதாரத்தை பாதுகாக்க உதவிகரமாக இருக்கும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் வட்டி வீதங்கள் குறைக்கப்பட்டிருப்பது ஒரு முக்கியமான நடவடிக்கை என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் ரிசர்வ் வங்கியின் இந்த அறிவிப்புகள் பணப்புழக்கத்தை மேம்படுத்துவதுடன் செலவினத்தை குறைக்கவும் நடுத்தர வகுப்பினர் மற்றும் வணிகர்களுக்கு உதவிகரமாக இருக்கும் என்றும் பிரதமர் தமது டுவிட்டர் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் மூத்த குடிமக்கள் மாற்றுத்திறனாளிகள் மற்றும் வாழ்க்கை துணையை இழந்தவர்களுக்கான மூன்று மாத ஓய்வூதியம் முன்கூட்டியே வழங்கப்படும் என மத்திய அரசு அறிவித்துள்ளது தேசிய சமுதாய உதவி திட்டத்தின் கீழ் வழங்கப்படும் இந்த மாதாந்திர ஓய்வூதியம் ஊரடங்கு உத்தரவு காரணமாக ஏப்ரல் முதல் வாரத்திலேயே வங்கி கணக்கில் நேரடியாக செலுத்தப்பட்டுவிடும் என மத்திய ஊரக வளர்ச்சித்துறை அறிவித்துள்ளது இதன் மூலம் சுமார் மூன்று கோடி பேர் பயனடைவார்கள் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அறுபது வயது முதல் எழுபத்தி ஒன்பது வயது வரையிலான மூத்த குடிமக்களுக்கு மாதம் இருநூறு ரூபாயும் எண்பது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுடையவர்களுக்கு மாதம் ஐநூறு ரூபாயும் ஓய்வூதியமாக வழங்கப்படுகின்றது இதேபோன்று வாழ்க்கை துணையை இழந்தவர்களுக்கான ஓய்வூதியம் நாற்பது முதல் எழுபத்து ஒன்பது வயது உடையவர்களுக்கு மாதம் முன்னூறு ரூபாயும் எண்பது வயதுக்கு மேற்பட்டோருக்கு ஐநூறு ரூபாயும் எழுபத்தி ஒன்பது வயது வரையிலான மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு முன்னூறு ரூபாயும் எண்பது வயதுக்கு மேற்பட்டோருக்கு ஐநூறு ரூபாயும் ஓய்வூதியமாக வழங்கப்பட்டு வருவது குறிப்பிடத்தக்கது இது தவிர மத்திய நிதியமைச்சர் நேற்று அறிவித்தபடி தலா ஆயிரம் ரூபாய் கூடுதல் நிதியுதவியும் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது
கோவிட் பாதிப்பை எதிர்கொள்ள கருணை அடிப்படையிலான மேலும் பல நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என காங்கிரஸ் முன்னாள் தலைவர் ராகுல்காந்தி மத்திய அரசை வலியுறுத்தியுள்ளார் தற்போது அமலில் உள்ள ஊரடங்கு உத்தரவு நாட்டின் ஏழைகள் மற்றும் நலிந்த பிரிவினரை பெருமளவு பாதிக்கும் என்பதால் இதனை எதிர்கொள்வதற்கான உதவிகள் வழங்கப்பட வேண்டும் என்று அவர் தெரிவித்துள்ளார் ஊரடங்கு காரணமாக குழந்தைகளுக்கு உணவு கிடைப்பது கூட சிரமமாக உள்ளது என்பதையும் ராகுல்காந்தி தமது டுவிட்டர் பதிவில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் அரசின் நடவடிக்கைகள் மிகுந்த கவனத்துடன் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி நகராட்சியில் உள்ள காய்கறி சந்தையில் மாநில அமைச்சர் சேவூர் ராமச்சந்திரன் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து இன்று நேரில் ஆய்வு செய்தார் பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து மக்களுக்கு அவர் எடுத்துரைத்தார் போதிய இடைவெளி விட்டு நின்று காய்கறிகளை வாங்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் பின்னர் பேசிய அமைச்சர் தமிழகத்தில் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் தங்கு தடையின்றி கிடைக்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கூறினார் குறிப்பாக உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் காய்கறிகள் தடையின்றி மக்களுக்கு கிடைக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது என்றார் வெளிமாநிலங்களில் சிக்கிக்கொண்ட தமிழர்களுக்கு போதிய வசதிகளை செய்து கொடுக்க தமிழக அரசு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும் என்று மதிமுக பொதுச் செயலாளர் வைகோ வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தமிழ்நாட்டை விட்டு இருபது நாட்களுக்கு முன்பு வெளிமாநிலங்களுக்கு சென்றவர்கள் குறிப்பாக லாரி ஓட்டுநர்கள் தற்போது மிகுந்த துன்பத்திற்கு உள்ளாகியிருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் அவர்களை பாதுகாக்கவும் அவர்களுக்கு தேவையான வசதிகளை செய்து கொடுக்கவும் தமிழக முதலமைச்சரும் அதிகாரிகளும் உரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்று வைகோ கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு பணிகளுக்காக இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியைச் சேர்ந்த தமிழக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள் தங்களது ஒரு மாத ஊதியத்தை முதலமைச்சர் நிவாரண நிதிக்கு வழங்குவார்கள் என அக்கட்சியின் மாநில குழு தெரிவித்துள்ளது ஊரடங்கு உத்தரவு காரணமாக மக்கள் பாதிக்கப்படாத வகையில் நோய் தடுப்பு மற்றும் மக்கள் வாழ்வு ஆகிய இரு முனைகளிலும் அனைத்து தரப்பினரும் ஒருங்கிணைந்து கவனம் செலுத்த வேண்டியது உடனடி கடமையாக உள்ளது என்றும் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயலாளர் ரா முத்தரசன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார் இதன்படி திருப்பூர் தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கே சுப்பராயன் நாகப்பட்டினம் தொகுதி உறுப்பினர் எம் செல்வராசு ஆகிய இருவரும் தங்களது ஒரு மாத ஊதியத்தை முதலமைச்சர் நிவாரண நிதிக்கு வழங்குவார்கள் என்றும் அவர் கூறினார் கோவிட் தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக முதலமைச்சர் பொது நிவாரண நிதிக்கு தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் சார்பில் பத்து லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்படுவதாக அக்கட்சியின் தலைவர் ஜி கே வாசன் கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி விடுத்த வேண்டுகோளின் அடிப்படையில் இந்த தொகை வழங்கப்படுவதாக தெரிவித்துள்ளார் கோவிட் தொற்றுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் அனைத்து துறையினரும் நிதி வழங்க வேண்டும் என்றும் ஜி கே வாசன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கோவிட் தொற்றை தடுக்க சிறப்பு மருத்துவமனைகளை தமிழக அரசு உடனடியாக அமைக்க வேண்டும் என்று திராவிடர் கழக தலைவர் கி வீரமணி கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக இன்று அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கோவிட் தொற்றை தடுக்கும் நடவடிக்கையில் அரசுக்கும் காவல்துறையினருக்கும் மக்கள் ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் மே மாதத்திற்குள் இந்தியாவில் பதிமூன்று லட்சம் பேர் கோவிட் தொற்றால் பாதிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது என்று விஞ்ஞானிகள் எச்சரிக்கைகள் விடுத்திருப்பதை மத்திய மாநில அரசுகள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் கூறியுள்ளார் இந்நிலையில் உடனடியாக சிறப்பு மருத்துவமனை ஒன்றை தமிழகத்தில் அமைப்பது அவசியம் என்று கி வீரமணி குறிப்பிட்டுள்ளார் தமிழகத்தின் வட மாவட்டங்களில் உள்ள மலர் விவசாயிகளுக்கு அரசு உரிய இழப்பீட்டுத் தொகை வழங்க வேண்டும் என்று பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் அவர் வெளியிட்டுள்ள பதிவில் கடலூர் விழுப்புரம் கள்ளக்குறிச்சி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் மல்லிகை கனகாம்பரம் சாமந்தி சம்பங்கி உள்ளிட்ட மலர் வகைகளை சாகுபடி செய்த விவசாயிகள் கோவிட் தொற்று காரணமாக மலர்களை சந்தைப்படுத்த இயலவில்லை என்று கூறியுள்ளார் அதனால் தன் கணக்கில் மலர்கள் குப்பையில் கொட்டப்படுவதாக ராமதாஸ் குறிப்பிட்டுள்ளார் இழப்பை சந்தித்துள்ள விவசாயிகளுக்கு அரசு உரிய இழப்பீடு வழங்க முன்வர வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் 
கோவிட் பத்தொன்பது பாதிப்பை சித்த மருத்துவத்தால் குணப்படுத்த முடியுமா என்பது குறித்து ஆய்வு செய்யுமாறு மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது இந்த நோய்க்கு சித்த மருத்துவத்தின் மூலம் தீர்வு காண முடியுமா என்பது குறித்து ஆய்வு செய்ய வேண்டும் என இந்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சிலுக்கு உத்தரவிட வேண்டும் என்று கூறி விழுப்புரத்தைச் சேர்ந்த ஒருவர் பொதுநல மனு தாக்கல் செய்திருந்தார் இந்த மனுவை விசாரித்த நீதிமன்றம் பாதிக்கப்பட்டவர்களை சித்த மருத்துவ முறையில் குணப்படுத்துவது குறித்து ஆய்வு செய்யுமாறு நீதிமன்றம் கூறியது மேலும் இது தொடர்பாக மத்திய சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ஆயுஷ் அமைச்சக செயலாளர் மத்திய சித்த மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் ஆகியோர் நான்கு வாரங்களில் பதிலளிக்க வேண்டும் என்றும் நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது தனிமைப்படுத்துதல் என்பது சிறைவாசம் அல்ல என்றும் கோவிட் பத்தொன்பதிலிருந்து விடுபடுவதற்கான நடவடிக்கையே என்றும் சென்னை உயர்நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி ஏ பி சாஹி கூறியுள்ளார் இது தொடர்பாக மக்களுக்கு அவர் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் கோவிட் பத்தொன்பது அச்சுறுத்தலில் இருந்து மீண்டு வர அனைவரும் உறுதியேற்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கனவில் கூட நாம் கண்டிராத சவாலை தற்போது நாம் எதிர்கொண்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் அச்சமூட்டும் சூழல் தொடர வாய்ப்பிருப்பதாக கூறியுள்ள அவர் சுற்றுச்சூழலை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்வதே இதற்கு தீர்வு என்று கூறியுள்ளார் அரசின் தனிமைப்படுத்துதல் தொடர்பான உத்தரவு சிறைவாசம் என்றோ கூண்டில் அடைக்கப்படுவது என்றோ யாரும் கருதக்கூடாது என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இது நோய் தொற்றிலிருந்து விடுபடுவதற்கான நடவடிக்கையே என்றும் எதிர்காலம் வெற்றி தருவதாக அமையும் என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளார் வெளிநாடுகள் மற்றும் வெளி மாநிலங்களில் இருந்து வந்தவர்கள் தங்களை தாங்களே தனிமைப்படுத்திக் கொள்வது நல்லது என ஈரோடு மாவட்ட ஆட்சியர் கதிரவன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் கொரோனா பாதிப்பை தடுக்க ஊரடங்கு கடைபிடிக்கப்பட்டு வரும் நிலையில் ஈரோடு மாவட்டம் பவானி பகுதியில் வெளிநாடு மற்றும் வெளி மாநிலங்களில் இருந்து வந்தவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு இருப்பதை மாவட்ட ஆட்சியர் ஆய்வு செய்தார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இவர்கள் விமானம் ரயில் அல்லது பேருந்து மூலம் வந்தார்களா சென்னையில் தங்கி தங்கியிருந்தனரா இவர்களுக்கு சமூக தொடர்பு இருந்ததா என்று ஆய்வு செய்யப்பட்டு வருவதாக கூறினார் மருத்துவத்துறை மற்றும் வருவாய் துறையினர் இந்த பணியை மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார் கோவிட் பத்தொன்பது தடுப்பு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக நீலகிரி மாவட்டத்தில் பல்வேறு பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன அதன் ஒரு பகுதியாக நெரிசலை தவிர்க்கும் வகையில் பள்ளி மைதானத்திற்கு உழவர் சந்தை மாற்றப்பட்டுள்ளது இதனால் மக்கள் நெரிசலின்றி சமூக இடைவெளியுடன் பாதுகாப்பான முறையில் காய்கறிகளை வாங்கிச் செல்கின்றனர் மேலும் உதகமண்டலம் நகராட்சியில் பொது இடங்கள் மற்றும் வழிபாட்டுத் தலங்களில் கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணி இன்று நடைபெற்றது கோவிட் பத்தொன்பது தொற்றால் ஏற்பட்டுள்ள சூழலை கருத்தில் கொண்டு இந்தியன் வங்கி நடமாடும் ஏடிஎம் மையங்களை அமைத்துள்ளது பொதுமக்கள் வீடுகளை விட்டு வெளியே நீண்ட தூரம் வந்து ஏடிஎம்களில் பணம் எடுப்பதை தவிர்க்கும் நோக்கில் அவர்கள் இருக்கும் இடத்திற்கே சென்று ஏடிஎம் சேவையை வழங்கும் வகையில் இந்த நடமாடும் ஏடிஎம் வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது ஏடிஎம் இயந்திரத்தை கொண்ட ஒரு வேன் சென்னை நகரம் முழுவதும் பயணித்து குறிப்பிட்ட நேரத்திற்கு அப்பகுதியில் இருக்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் பொதுமக்கள் தங்கள் வீடுகளுக்கு அருகிலேயே பணத்தை எடுத்துக்கொள்ள முடியும் என்று இந்தியன் வங்கி நிர்வாகம் கூறியுள்ளது இந்த சேவையை இந்தியன் வங்கியின் கள பொது மேலாளர் சந்திரா ரெட்டி சென்னையில் இன்று தொடங்கி வைத்தார் இதில் அந்த வங்கியின் உயர் அதிகாரிகள் சஞ்சய் லாடே பி சுப்பிரமணியன் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் நாமக்கல் மாவட்டத்தில் கொரோனா தொற்று பரவாமல் தடுக்க பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வரும் மாவட்ட நிர்வாகம் ஊரடங்கு உத்தரவை மீறி அவசியமின்றி வீதிகளில் சுற்றித் திரிந்த நூற்று பேரை கைது செய்திருப்பதுடன் ஐம்பத்தி ஆறு வாகனங்களையும் காவல்துறையினர் பறிமுதல் செய்துள்ளனர் இம்மாவட்டத்தில் நாமக்கல் திருச்செங்கோடு ராசிபுரம் பரமத்தி உள்ளிட்ட இடங்களில் உள்ள உழவர் சந்தைகள் மூடப்பட்டிருப்பதுடன் தினசரி சந்தைகள் மற்றும் மருந்து கடைகளில் பொதுமக்கள் சமூக இடைவெளியை பின்பற்றி பொருட்களை வாங்கிச் செல்கின்றனர் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் சென்றுவிட்டு ஊர் திரும்பிய லாரி ஓட்டுநர்கள் மற்றும் உதவியாளர்கள் பத்து பேர் வையப்பமலை ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் உடல் வெப்ப பரிசோதனை செய்யப்பட்ட பிறகே சொந்த ஊருக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர் இம்மாவட்டத்தில் கொரோனா அறிகுறி தென்பட்ட இருநூற்று முப்பது பேரை சுகாதாரத்துறையினர் கண்காணித்து வருவதுடன் நாமக்கல் ஆஞ்சநேயர் கோவில் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் கிருமி நாசினியும் தெளித்து வருவதாக மாவட்ட நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது
ஊரடங்கு உத்தரவை மீறி மக்கள் யாரும் தேவையின்றி வெளியே வரவேண்டாம் என திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் சிவராசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் அனைவரும் அவரவர் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்குமாறு வலியுறுத்தியுள்ள அவர் கோவிட் பாதிப்பு காரணமாக தனிமைப்படுத்தப்பட்டவர்கள் ஊரடங்கை மீறி வெளியே வந்தால் அவர்களது பாஸ்போர்ட் முடக்கப்பட்டு குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் எச்சரித்துள்ளார் திருச்சியில் இன்று செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் இம்மாவட்டத்தில் நான்காயிரத்து நூற்று இருபது பேர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக கூறினார் இரண்டாயிரத்து இருநூற்று அறுபத்தி இரண்டு வீடுகளில் இதற்கான நோட்டீஸ் ஒட்டப்பட்டுள்ளதாகவும் எஞ்சியுள்ள ஆயிரத்து நானூற்று வீடுகளில் இந்த நோட்டீஸ் ஒட்டும் பணி நடைபெற்று வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் ராமநாதபுரத்தில் விதிமுறைகளை பின்பற்றாத மருந்து கடைக்கு சீல் வைக்க மாவட்ட ஆட்சியர் வீரராகவ ராவ் உத்தரவிட்டுள்ளார் கோவிட் தொற்று காரணமாக ஊரடங்கு பிறப்பிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மருந்து கடைகள் உள்ளிட்ட அத்தியாவசிய பொருட்கள் விற்பனைக்கு மட்டும் அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது அவற்றில் சமூக இடைவெளியை பின்பற்ற வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது எனினும் ராமநாதபுரத்தில் உள்ள மருந்து கடை ஒன்றில் ஒரே நேரத்தில் கூட்டமாக நின்று பொதுமக்கள் மருந்து வாங்கிக் கொண்டிருந்ததை ஆய்வின் போது மாவட்ட ஆட்சியர் கண்டறிந்தார் அதைத் தொடர்ந்து அந்த கடையை பூட்டி சீல் வைக்குமாறு நகராட்சி ஆணையருக்கு அவர் உத்தரவிட்டார் திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஊத்துக்கோட்டையை அடுத்த இளஞ்சிபாக்கம் ஊராட்சி பகுதியில் கிருமி நாசினி தெளிக்கும் பணிகள் இன்று நடைபெற்றன மேலும் ஊராட்சி தலைவர் வனரோஜா நாகமணி தலைமையில் கை கழுவுதல் உள்ளிட்ட நோய் தடுப்பு விழிப்புணர்வு செயல் விளக்கம் பொதுமக்களுக்கு செய்து காண்பிக்கப்பட்டது அரசு மருத்துவமனை பேருந்து நிலையங்கள் வழிபாட்டு தளங்கள் ஏடிஎம் இயந்திரங்கள் வங்கிகள் உள்ளிட்டவற்றுக்கு கிருமி நாசினி தெளிக்கப்பட்டு மக்களுக்கு அது தொடர்பாக விழிப்புணர்வும் ஏற்படுத்தப்பட்டது மேலும் வீடு வீடாக சென்று துண்டு பிரசுரங்களும் விநியோகிக்கப்பட்டது ரத்து செய்யப்பட்ட ரயில் கட்டணங்களை திரும்ப பெறுவதற்கான விதிகளை தளர்த்தி ரயில்வே நிர்வாகம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது மார்ச் இருபத்தொன்றாம் தேதி முதல் ஜூன் இருபத்தொன்றாம் தேதி வரை மாதங்களுக்கு இந்த விதிமுறைகள் தளர்வு அமலில் இருக்கும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பி ஆர் எஸ் கவுண்டர்கள் மூலம் பெறப்பட்ட முன்பதிவு பயணச்சீட்டுகளுக்கு மட்டும் இந்த சலுகை பொருந்தும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோவிட் பாதிப்பை அடுத்து நெரிசலை குறைக்கும் வகையிலும் சமூக இடைவெளியை பராமரிக்கும் நோக்கத்திலும் இந்த சலுகை வழங்கப்படுவதாக ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது இ டிக்கெட்டுகளுக்கு பல விதிமுறைகள் தொடரும் என்று ரயில்வே நிர்வாகம் கூறியுள்ளது நாட்டு மக்களிடம் பெரும் வரவேற்பை பெற்ற ராமாயணம் தொடர் டிடி நேஷனல் அலைவரிசையில் நாளை முதல் மறு ஒளிபரப்பு செய்யப்படும் என மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் தெரிவித்துள்ளார் ராமாயண காவியத்தை மிகச்சிறந்த முறையில் நேயர்களுக்கு எளிதில் புரியக்கூடிய வகையில் தூர்தர்ஷன் தொலைக்காட்சி தொடராக ஒளிபரப்பியது இந்த தொடர் அப்போதே மக்களின் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது இந்நிலையில் பொதுமக்களின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க ராமாயணம் தொடர் டிடி நேஷனல் அலைவரிசையில் நாளை முதல் மறு ஒளிபரப்பு செய்யப்பட உள்ளதாக மத்திய அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் இன்று வெளியிட்ட டுவிட்டர் பதிவில் அறிவித்துள்ளார் நாளை தொடங்கும் இந்த தொடரின் ஒரு பகுதி காலை ஒன்பது மணி முதல் பத்து மணி வரையிலும் மற்றொரு பகுதி இரவு ஒன்பது மணி முதல் பத்து மணி வரை ஒலிபரப்பாகும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் உலகை அச்சுறுத்தி வரும் கோவிட் பாதிப்பு பல்வேறு தரப்பினரையும் தொற்றி வரும் நிலையில் பிரிட்டிஷ் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சனும் இந்த நோய் பாதிப்புக்கு ஆளாகியுள்ளார் அந்நாட்டில் ஏற்கனவே இளவரசர் சார்லஸுக்கு கோவிட் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் தற்போது போரிஸ் ஜான்சனுக்கும் இந்த பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் தமக்கு கோவிட் அறிகுறிகள் தென்பட்டதை அடுத்து மருத்துவ பரிசோதனைகள் மேற்கொண்டதில் பாதிப்பு உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதாக போரிஸ் ஜான்சன் அவரது டுவிட்டர் பதிவில் குறிப்பிட்டுள்ளார் தற்போது தம்மை தனிமைப்படுத்திக் கொண்டுள்ள போதிலும் அரசு பணிகளை காணொலி காட்சி மூலமாக மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் அத்தியாவசியப் பொருட்கள் மக்களுக்கு தடையின்றி கிடைக்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் தமிழக முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமியிடம் பிரதமர் அறிவுறுத்தல்
கோவிட் தடுப்பு பணியில் செஞ்சிலுவை சங்கத்தினரை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் ஆளுநர்களுக்கு குடியரசுத் தலைவர் வலியுறுத்தல் இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக சொந்த ஊர் திரும்புவதை தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் உத்தரவு வங்கிக் கடன் தவணைகளை செலுத்த மூன்று மாத அவகாசம் வங்கிகள் உள்ளிட்ட நிதி நிறுவனங்களுக்கு ரிசர்வ் வங்கி அறிவுறுத்தல் பிரிட்டிஷ் பிரதமர் போரிஸ் ஜான்சனுக்கு கோவிட் பாதிப்பு உறுதி தனிமையில் இருந்தபடியே அரசு பணிகளை கவனிக்கிறார் பொதிகை செய்திகளை யூ டியூபில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் என்ற சேனலிலும் டுவிட்டரில் தமிழ் நியூஸ் தூர்தர்ஷன் அட் டி டி நியூஸ் சென்னை என்ற பக்கத்திலும் காணலாம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன வணக்கம்